আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা চ্যাপ্টার টু দ্য স্টোরি অফ টু ডাইমেনশনাল সাবজেক্ট থেকে এই চারটা আলোচনা করব দেখো এখানে টিচার স্কুলে স্টুডেন্টদের কিছু কোশ্চেন করছে বোর্ডে কিছু ফিগার আছে ফিগারগুলো এটা কোনটা কি ধরনের ফিগার এগুলো টিচার স্টুডেন্টদের আস করছে আর একটা কোয়েশ্চেন করছে হট আর দ্য অবজেক্ট অ্যারাউন্ড ইউ ইন ইয়োর ক্লাসরুম ক্লাসরুমে তুমি কি কী ধরনের জিনিস দেখতে পারো এই ধরনের শেপের দেখো স্টুডেন্টরা জবাব দিচ্ছে এখানে বুকস লাঞ্চ বক্সেস এই ধরনের শেপ হতে পারে এখানে অনেকগুলো শেপ আছে এই শেপগুলো নিয়েই আজকে আমরা ডিসকাস করব চলো তাহলে আমরা টেবিলটা দেখি টেবিলে প্রথমেই দেখো এখানে একটা বুকের ছবি দেওয়া আছে বুক প্রথমে আমরা নেম লিখব তারপর সাইড অ্যাঙ্গেল প্লেন্স হট টাইপ অফ শেপ জিওমেট্রিক্যাল শেপ অ্যান্ড ডাইমেনশন ঠিক আছে এখন এটা তো আমরা জানি বুক তাহলে এটার সাইড হলো টুয়েলভ টুয়েলভ সাইড মানে এই সাইড হলো এগুলো এগুলো এক একটা সাইডে যে ফোর নিচে ফোর আর এই চার সাইডে চারটা সো টোটাল টুয়েলভ সাইড অ্যাঙ্গেলও তাহলে টুয়েলভ সাইড দিয়ে অ্যাঙ্গেল কিন্তু টোয়েন্টি ফোরটাই আসে তোমরা দেখবে এখানে উপরে চারটা নিচেও এরকম চারটা আবার এই সাইডে চারটা সব সাইডেই চারটা করে থাকবে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে এখানে কাউন্ট করলে দেখা যাবে এখানে টোয়েন্টি ফোরটা অ্যাঙ্গেল আছে আর প্লেন প্লেন কোনটা প্লেন সিক্স কি হবে উপরে একটা নিচে একটা এই সাইডে একটা এদিকে এই সাইডে একটা আর এই সাইডে একটা টোটাল সিক্সটা প্লেন আছে এই শেপটার নাম রেক্টেঙ্গুলার সলিড তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বুকটা একটা রেক্টেঙ্গুলার শেপ এবং এটা একটা সলিড ঠিক আছে এটা একটা সলিড আইটেম এই জন্য এটাকে রেক্টেঙ্গুলার সলিড বলা হয় আর এটা থ্রি ডাইমেনশনাল আমরা জানি ডাইমেনশন কিভাবে বের করি আমরা যে যে সমস্ত থিংসের তোমার লেন্থ উইথ অ্যান্ড হাইট আছে সেটা হলো থ্রি ডাইমেনশনাল আর টু ডাইমেনশনাল কোনটা যেটা শুধুমাত্র লেন্থ অ্যান্ড উইথ আছে হাইট নেই ঠিক আছে সেটা হলো টু ডাইমেনশনাল তাহলে চলো আমরা পরেরটা সলভ করি এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো আমার মনে হয় পরেরগুলো আর খুব বেশি ডিসকাস করতে হবে না এখন আমরা দেখো পরে এখানে কি আছে এটা হলো পেপার তাহলে আমরা এখানে পেপার লিখব পেপার নেম লিখব পেপার এটার সাইড দেখো এখানে কিন্তু ফোর সাইড আছে ফোর আর অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেলও কিন্তু ফোর প্লেন প্লেন কিন্তু এখানে ওয়ান প্লেন আমরা টপ সাইডটাকেই প্লেন বলি তাহলে এখানে প্লেন হলো ওয়ান আর এটা হলো একটা রেক্টেঙ্গুলার শেপ ঠিক আছে রেক্টেঙ্গুলার শেপ আর এটা টু ডাইমেনশনাল এটা তো হাইট নেই শুধু লেন্থ অ্যান্ড উইথ আছে যেন এটা টু ডাইমেনশনাল এখন আসো এখানে আছে ম্যাচ বক্স তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলব ম্যাচ বক্স ঠিক আছে দেন এখানে সাইড কতগুলো এটা কিন্তু সেম অ্যাজ বুক আমার মনে হয় না এটা আর বোঝানোর প্রয়োজন আছে তাহলে এখানেও সেম হবে সাইড কতগুলো হবে টুয়েলভ হবে অ্যাঙ্গেল হবে টোয়েন্টি ফোর প্লেন হবে সিক্স এটাও রেক্টেঙ্গুলার সলিড অ্যান্ড এটা থ্রি ডাইমেনশনাল এখন দেখো স্কেলের ব্যাপারটা দেখো স্কেলে স্কেল হলো প্লেন এটা সেম অ্যাজ পেপার ঠিক আছে স্কেলের এখানে সাইড হলো ফোর জাস্ট এটার মতোই ফোর অ্যাঙ্গেল ফোর প্লেন ওয়ান আর এটা কি শেপ রেক্টেঙ্গুলার শেপ এটা টু ডাইমেনশনাল এখন এখানে একটা কোশ্চেন করতে পারো তোমরা স্কেলটা স্কেল আবার আমাদের বিভিন্ন রকম ধরনের স্কেল আছে এটা যদি ফ্ল্যাট স্কেল হয় পাতলা কোনো উই হাইট না থাকে তাহলে কিন্তু এটা এই পেপারের মতো হবে 
আর যদি মনে করো কাঠের স্কেল কতগুলো থাকে ওগুলো কিন্তু বেশ ঠিক থাকে ওটা কিন্তু আবার থ্রি ডাইমেনশনাল হুম ওটার হাইটও থাকে সেক্ষেত্রে তখন কিন্তু আবার এটা আমরা এই বুক ফলো করব বুকের মতো হবে প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক আছে তার মানে থ্রি ডাইমেনশনাল হলে এই জিনিসগুলো আসবে আর টু ডাইমেনশনাল হলে এই পেপারের মতো আসবে ঠিক আছে এখন চলো আমরা নেক্সটাতে চলে যাই এখানে দেখো একটা ফ্লাক্সের ছবি দেওয়া আছে ফ্লাক্স তাহলে ফ্লাক্সের এখানে হবে এটা কিন্তু আমরা ফ্লাক্সের জন্য আমরা কিন্তু এটার কোনো সাইড নেই এটার সাইড আমরা বের করতে পারবো না তাহলে এটা ক্রস দিব এটার সো সাইড নাই যেহেতু অ্যাঙ্গেলও আমরা পাবো না আর এটা হলো প্লেন প্লেন বলা হয়েছে এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি সারফেস প্লেন সারফেস এখানে দেখো উপরে একটা নিচে একটা আর এই সাইডে যেটা রাউন্ড কার্ভ সারফেস ঘুরিয়ে যেটা চারদিকে এটা একটা সারফেস তো সেক্ষেত্রে এখানে সারফেস হলো তিনটা ঠিক আছে আর এটা তো একটা সিলিন্ডি সিলিন্ডার রিকাল শেপ ঠিক আছে আর এটা থ্রি ডাইমেনশনাল ঠিক আছে সিলিন্ডার শেপ তারপরে দেখো এখানে একটা ফ্রেমের ছবি দেওয়া আছে ফ্রেম ফ্রেম এটা তাহলে ফ্রেম আমরা লিখব তাহলে এখন এটা দেখো ফ্রেমের জন্য সাইড কি হবে ফ্রেমের সাইডও ঠিক আমরা যদি এটা একটা মনে করো এটা যদি অনলি তুমি শুধু তোমার ছবিটা যদি ফ্ল্যাট কাগজের মতো হয় তাহলে কিন্তু এটার মতো হবে আর যদি কাঠের ফ্রেমে মোটা করে বাধাই করা ছবি হয় ফ্রেম তাহলে কি হবে এটা সেম অ্যাজ বুক এটার মতোই হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা কাঠের মতোই মনে হচ্ছে ওটা যদি হয় আমাদের কিন্তু সব বুকের মতো ফলো করতে হবে আর যদি তুমি এটাকে মনে করো যে এটা ফ্ল্যাট এটার কোনো থিকনেস নাই তাহলে কিন্তু এটা পেপারের মতো হবে ঠিক আছে সব কিছুই এখন আসো বল বলের জন্য বলের তো কোনো সাইড নাই সবাই জানো তাহলে অ্যাঙ্গেলও থাকবে না এখন এরপর এটা হলো প্লেন এখন এটা হলো একটা কার্ভ প্লেন সারফেস চারিদিকে কার্ভ বাঁকা করে এটা ক্লোজড কার্ভ সারফেস ঠিক আছে সেই হিসাবে এটার প্লেন আমরা কার্ভ সারফেস বলতে পারি ওয়ান ঠিক আছে আর এটা তো একটা স্ফেরিক্যাল শেপ ঠিক আছে এস পি এস স্ফেরিক্যাল শেপ এটা থ্রি ডাইমেনশনাল ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের বেসিক শেপ সম্পর্কে আমরা বেসিক ধারণাগুলো পেয়ে গেলাম এখন চলো আমরা নেক্সট তাহলে এখানে দেখো এরা দুজন এই এখানকার শেপ নিয়ে আলোচনা করছে দেখো এখানকার শে এই শেপটা কিন্তু আমরা ঠিক বলতে পারছি না দেখো এখানে আছে এক ধরনের এখানে এক ধরনের মিডিলে এক ধরনের শেপগুলো কিন্তু বলা সম্ভব না ভ্যারাইটিস শেপ মিলে একটা শেপ হয়েছে তাহলে এই শেপগুলোকে আমরা বলবো কম্পাউন্ড শেপ কম্পাউন্ড শেপ মানে তার মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের শেপ একত্রিত করে একটা জিনিস তৈরি হয়েছে চলো তাহলে আমরা দেখি এই দেখো পেন্সিলটাকে ভেঙে এখানে বিভিন্ন ধরনের শেপ দেখানো হয়েছে তো শেপগুলো কি নাম এটা হলো কনিক্যাল শেপ এটা সিলিন্ড্রিক্যাল আর এটা হলো বল হলে স্ফেরিক্যাল আর এটা যেহেতু হাফ বলের হাফ সেই জন্য এটা সেমি স্ফেরিক্যাল ঠিক আছে এখন দেখো এই তিনটা শেপের সাহায্যে বিভিন্নভাবে শেপগুলো কম্বাইন করে বিভিন্ন ধরনের জিনিস অবজেক্ট তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে তোমরা শেপগুলো নাম জানতে পারলে কোনটাকে কি বলা হয় এখন দেখো ওরা দুইজন বলছে এখানে দ্য অবজেক্টস আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট হ্যাজ সিক্স প্লেনস ক্যান ইউ টেল দ্য শেপ অব দ্য অবজেক্টস ঠিক আছে সিক্স প্লেন আছে এরকম শেপ কোনটা তাহলে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারছো এখানে রবি স্কিউব দেখো এখানে কিন্তু সিক্সটা প্লেন আছে কাউন্ট করলেই তোমরা পাবে এটা তো তোমরা সবাই খেলো নিশ্চয়ই আবার এটাও ব্রিক্স ব্রিক্সে ইটেরও দেখবে ছয়টা প্লেন আছে কিন্তু বল বলের কিন্তু কয়টা প্লেন কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি 
বলে একটা কার্ভ সারফেস তাহলে এটা হবে না এই জন্য এটাকে ক্রস দেওয়া হয়েছে এই দুটোকে র্যাপ দেওয়া হয়েছে এখন আসুন এখানে কিছু পিকচার দেওয়া আছে এবং কিছু গ্লু দেওয়া আছে আমাদেরকে কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা এটা ম্যাচ করব ঠিক আছে লেফট সাইডের পিকচারের সাথে রাইট সাইডের কন্ডিশনগুলো আমরা ম্যাচ করে দেখাব তো প্রথমটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া আছে থ্রি সাইডস থ্রি সাইডস অন প্লেন বুঝতেই পারছ ট্রাইঙ্গেল ফোর সাইডস অন প্লেন এখন ফোর সাইডস ফোর সাইড তো এখানে কোনটা দেখা যাচ্ছে বলো তো অন প্লেন এই যে এইটা হবে ঠিক আছে ফোর সাইডস অন প্লেন তো তোমরা এই আমাদের এই ডটগুলো মিলাতে হবে ফোর সাইডস অন প্লেন তারপরটা কি আছে সিক্স প্লেন্স অ্যান্ড সিক্স প্লেন্স অ্যান্ড অল প্লেন্স ইকুয়াল ছয়টা প্লেন আছে কিন্তু সবগুলো ইকুয়াল এখন এখানে কিন্তু সিক্সটা প্লেন আছে কিন্তু এগুলো কি ইকুয়াল ইকুয়াল না তারপর এখানে দেখো এটা রুবিক্স কিউব টাইপের সো এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটা প্লেন আছে কিন্তু সবগুলো ইকুয়াল তাহলে এটা হবে এরপরটা দেখো ওয়ান ক্লোজড কার্ভ অ্যান্ড অন প্লেন অন ক্লোজড কার্ভ অ্যান্ড অন প্লেন এখানে এটা হবে ক্লোজড কার্ভ এখানে দেখো এখানে হবে এটা সার্কেল ক্লোজড কার্ভ ক্লোজড কার্ভ আমরা কীভাবে বলি এটা একটা কার্ভ ঠিক আছে একটা লাইন একটা কার্ভ এটা হলো ওপেন কার্ভ যখন এটাকে আমরা ক্লোজ করে দেব তখন এটা হয়ে যাবে ক্লোজড কার্ভ ঠিক আছে ক্লোজড কার্ভ অ্যান্ড অন প্লেন তাহলে এটা হবে এটা এরপরে দেখো এটা আর এটা কিন্তু আমরা আবার বলটাকেও আমরা বলতে পারতাম অন ক্লোজড কার্ভ কিন্তু এটা কিন্তু ক্লোজড কার্ভ না এটা হলো সারফেস এরিয়া সারফেস দিয়ে কার্ভ করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা পরেরটা দেখো সিক্স প্লেন্স বাট অল আর ইকুয়াল সিক্স প্লেন্স বাট অল আর নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল তাহলে কোনটা হবে এই যে আমরা আগে দেখেছিলাম সিক্স প্লেন্স এখানে আছে এটা ওগুলো ইকুয়াল না তাহলে এটা হবে আর নেক্সটটা বাকিটা হলো কোনটা অন কার্ভ সারফেস তাহলে অন কার্ভ সারফেসটা হবে বল ঠিক আছে অন কার্ভ সারফেস এটা তো আমরা আগেই চার্টের মধ্যেও ডিসকাস করেছি একটা কার্ভ সারফেস আছে বলের ঠিক আছে তাহলে এই হলো আমাদের শেপ সম্পর্কে ধারণা আমরা সব পেয়ে গেলাম তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই